அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஸ்வீட் ஹோம் சேனல் இன்னைக்கு சேனலில் ஒரு சூப்பரான ஒரு கூலான ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி செய்யுதுன்றது நான் வந்து டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இந்த சம்மருக்கு இந்த நோம்பு டைமில் இந்த சம்ம டைமில் நல்லா சில்லுன்னு இது சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் இல்லைன்னா ஆள்னு இருக்கும் அதை ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க நான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து செய்கிறோம் இது செய்கிறதுக்கு ஒரு கப் நாப்பிள் ஒரு கப் மாதுளைப்பழம் ஒரு கப் வாழைப்பழத்தை இந்த மாதிரி சின்னதாக துணி துணியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் திராட்சைப்பழம் பச்சை இல்லைனா நீங்கள் கருப்பு திராட்சை கூட எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து பச்சை திராட்சை எடுத்துருக்கேன் இதை வந்து சின்ன சின்னதாக நான் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அப்படியே கூட சேர்த்துக்கலாம் சக்கரை வந்து அஞ்சு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணால் சேர்த்துங்க ஆனால் அஞ்சு ஸ்பூன் போதுமானது நல்லா பெரிய ஸ்பூன் அஞ்சு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கங்க பால் வந்து நான் ரெண்டு கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன் நம்ம நார்மலாக இந்த கிளாஸில் இந்த சைஸில் நான் ரெண்டு கிளாஸ் பாலும் இதில் அரை கிளாஸ் தண்ணியும் நான் ஊற்ற போகிறேங்க நெக்ஸ்ட்டு கஸ்டர்ட் பவுடருங்க கஸ்டர்ட் பவுடரை வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பூன் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் எந்த பிராண்டை வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இதை ஆல்ரெடி நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணுது ஸோ நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா நீங்களும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் இந்த ஸ்பூனில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஃபுல்லாக நான் வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து தனியாக ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு பவுடரில் போட்டுட்டு தண்ணியோ இல்லைனா பாலோ போட்டு இந்த மாதிரி கலந்துக்குங்க ஸோ அந்த கட்டி இல்லாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் கலந்து வச்சுக்கோங்க தனியாக இப்போ கேஸ் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பெரிய பேன் வச்சுக்கலாங்க பேன் வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த பாலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு கப் பாலையும் ஆஃப் கப் தண்ணியும் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பபுள்ஸ் ஆரம்பிக்கும் அதாவது கொதிக்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்கும் அந்த டைமில் வந்து நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து நல்லா ஃபைவ் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுவே கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் சுகர் வேணும்னா கொஞ்சம் அதிகமாக ஒரு ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் இது கரெக்டாக இருக்கும் மெதுவாக இந்த மாதிரி ஜென்டிலாக நீங்கள் வந்து ஸ்டிர் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க கிண்டிக்கிட்டே இருங்க அப்புறம் நம்ம கஸ்டர்ட் பவுடர் ஏற்கனவே கலந்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க இல்லைனா அது வந்து அப்படியே கட்டி கட்டியாக சேர்ந்துடும் ஸோ சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு கிளறிக்கிட்டே இருங்க சுற்றி வந்து நல்லா அந்த பால் திக்காகி அந்த பேனில் ஊட்டியிருக்கோம் அது எல்லாமே வலிச்சு விட்டுருங்க டூ மினிட்ஸ் இப்படி மாதிரி சிம்மில் விட்டு இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருங்க உங்களுக்கு நல்ல ஒரு திக் க்ரீமி டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு திக்காக அந்த மாதிரி கிடைக்கணுங்க எவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம கேஸ் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை நல்லா கூல் ஆகட்டும் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு நல்லா ஃபுல்லாக வரட்டும் அப்புறம் நம்ம ஒரு பெரிய மிக்சிங் பவுலில் நீங்கள் வந்து இதை சேர்த்துக்குங்க நீங்கள் அப்படியே பேன்லேயே ஆற வைக்கலாம் இல்லைன்னா போர்டில் போட்டு கூட ஆ ஆற வைக்கலாம் ஆறின பிறகு நம்ம இந்த ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதெல்லாம் ஒன் பை ஒன் பாய் இப்படி கலந்துக்குங்க உங்கள்கிட்ட என்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் மேங்கோ பப்பாயா இதெல்லாம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் நான் வந்து இந்த ஃப்ரூட்ஸ் தாங்க ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான ஃப்ரூட்ஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க உங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் இன்னும் அதிகமாக வேணால் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நான் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணேன் இப்போ பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நல்லா நீங்கள் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி நல்லா கூலாக சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை நெக்ஸ்ட்டு டேக்கு சாப் வச்சு கூட சாப்பிட்லாங்க ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி நான் வந்து டூ ஹவர்ஸ் நல்லா வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி கூல் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ சர்விங் பவுலில் வந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேங்க நம்ம சூப்பரான க்ரீமியான ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ இல்லைனா என்னோடய மெயில் ஐடிக்கோ உங்கள் ஃபோட்டோவை வந்து எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்கு என் கூட கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக ஒரு குட்டி ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப நன்றி